please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new video हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस तो सबसे पहले मीनिंग तो अकाउंटिंग कन्वेंशन मींस दोस कस्टम्स और ट्रेडिशंस व्हिच गाइड द अकाउंटेंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका मतलब हुआ कि जब अकाउंटिंग आज से कई सौ साल पहले स्टार्ट हुई थी तो तब जो अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाया करते थे तो धीरे धीरे अकाउंट्स बनाने के कुछ कस्टम्स कुछ ट्रेडिशंस या कुछ कह लिया आप रीति रिवाज ऐसे बन गए कि जो हमें गाइड करने लगे कि किस तरह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो ये चार तरह के होते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ मेटरिटी एक एक करके हम इन्हें समझते हैं तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इसको प्रूडेंस भी कहा जाता है दिस इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेज तो ये कन्वेंशन ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने हैं या जो प्रोबेबल गेंस हैं फ्यूचर के अंदर हम उन्हें कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे लेकिन जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं उन्हें हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे यानी उनके लिए हम कोई ना कोई प्रोविज़न बना के चलेंगे कि आगे हमें लॉसेज हो सकते हैं ऐसा करने से बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है इसलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ कि हमें सेफ होके चलना है हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेज को आज ही कंसिडर कर लेना है बट प्रॉफिट्स को नहीं करना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री इज शॉन एट कॉस्ट प्राइज और एन आर वी विच एवर इज लेस ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि किस कन्वेंशन की वजह से हम इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइज या एन आर वी दोनों में से जो कम हो उस पर शो करते हैं तो इसका आंसर है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज इसकी वजह से सेकेंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी शॉन इन बैलेंस शीट कॉस्ट प्राइज और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस अगर आपने कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और उनकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है कॉस्ट प्राइज से तो दोनों में से जो कम है आप उसके ऊपर शो करोगे थर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हर बिजनेस के अंदर जो भी क्रेडिट में सेल्स करते हैं कुछ ना कुछ नुकसान हमेशा होता है कुछ ना कुछ डेटर्स हमेशा डिफॉल्ट कर जाते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने का, का मतलब ये नहीं है कि कुछ डेटर्स पेमेंट नहीं देंगे इसका मतलब ये है कि शायद कुछ डेटर्स अगर पेमेंट इन फ्यूचर नहीं देते हैं तो हमने पहले से ही उसका प्रोविज़न बना रखा है ताकि उस समय में कोई दिक्कत आए तो हम उस समय में पेमेंट नहीं आता तो हमने पहले से ही उतना अरेंजमेंट कर सकें हम लिमिटेशन आर नंबर वन अकाउंटेंट्स क्रिएट सीक्रेट रिजर्व इस कन्वेंशन की ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये जो हम प्रोविजन्स वगैरह जितने भी रिजर्व्स बनाते हैं इससे कहीं ना कहीं सीक्रेट रिजर्व्स बन जाते हैं बिजनेस के अंदर जिससे कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के जो यूज़र्स हैं उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि कंपनी की एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजिशन क्या है एंड नंबर टू पी एंड एल शोज लेसर इनकम एंड बैलेंस शीट शोज अंडर वैल्यूड एसेट्स एंड ओवर वैल्यूड लाइबिलिटीज़ दूसरा इसका फर्क पी और बैलेंस शीट पर पड़ता है जब आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिजर्व बनाते हो बहुत ज़्यादा प्रोविजन बनाते हो तो उससे पी जो है वो कम इनकम शो करता है एंड बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स हैं वो तो अंडर वैल्यूएशन पर शो होती हैं और लाइबिलिटीज ओवर वैल्यूड करके शो की जाती हैं तो जिसकी वजह से जो एक्चुअल पिक्चर है जो ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो हमें नहीं दिख पाता है नंबर टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर देखिए क्लोज का मतलब होता है छुपाना और डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि जब भी हम अकाउंटिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो हमें ऑनेस्टली बनानी है और वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारी चीज़ों को सारी इंफॉर्मेशन को ट्रूली एंड ऑनेस्टली शो करें तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड शुड डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स विच आर परपोर्ट टू रिप्रेजेंट तो दिस कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑनरशिप एंड एंड मैनेजमेंट आर डाइवर्स और ख़ास तौर पर जो बिग हाउसेज होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जहाँ पर ऑनर्स आर डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट तो वहाँ पर फुल डिस्क्लोजर की जरूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक्चुअल में पता चल सके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता चल सके कि कंपनी कैसा कर रही है तो फॉर एग्जांपल नोट्स टू अकाउंट्स अब क्योंकि अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन को 
बैलेंस शीट या पिंडल में दिखाएंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी तो वहाँ पर ना दिखा करके हम उन्हें क्या करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो कर देते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं कि पे करनी है या नहीं करनी है तो उन्हें हम क्या करते हैं उन्हें हम ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं ऐसे ही मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारी कम हो रही है तो उसको भी हम नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं तो इस तरह से हम जो चीज़ें बैलेंस शीट या पी में नहीं भी आ पा रही हैं तो उन्हें अलग से शो करके अप अपनी तरफ से हर चीज़ को पूरी तरह से डिस्क्लोज कर देते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मैथड शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनादर पीरियड means should not be changed every year if we change our policies every year then we will not be able to compare our financial statements with our past year financial statements as well as with our competitors ji ha is convention ka matlab hua ki aapne jo accounting policies ya accounting methods banaye hain unhe aap year after year change nahi karenge wo same rehne chahiye kyun kyunki agar hum bar bar change karte rahenge to fir hum apni financial statements ko na to apni purani statements se na hi apni competitor se compare kar payenge to comparison difficult ho jayega possible nahi ho payega jaise for example depreciation policy hai ab depreciation ke bahut sare methods hote hain bahut sare rates hote hain agar company ek saal wdv method use kare dusre saal sum of year digit method use kare teesre saal straight line method use kare aur har saal depreciation ka rate bhi change kar de to usse kya hoga usse hum हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं होंगी क्यों अगर आप किसी साल डेप्रेशन का रेट बढ़ा देते हैं ज़्यादा डेप्रेशन लगाएंगे तो उस साल आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा जिस साल आपने डेप्रेशन कम लगा दिया रेट कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा तो अनकंपेरेबल हो जाएंगे दैट्स वाई हमें डेप्रेशन की पॉलिसी को कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए एज वेल एज नंबर टू इफ इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइज और एन आर वी विच एवर इज लेस दिस पॉलिसी शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर ऐसा नहीं है कि कभी आपने कब बार बार आप पॉलिसी में चेंज कर रहे हो कभी कॉस्ट पर दिखा रहे हो कभी एन आर वी पर तो वो गलत हो जाएगा तो जो आपने एक पॉलिसी बना ली कि भाई हमें इन दोनों में से जो लेस है उस पर शो करना है तो उस पर ही करना है इफ इट इज़ नेसेसरी टू चेंज एनी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी देन इट शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी अपनी पॉलिसी को कभी चेंज ही नहीं कर सकती ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपको चेंज करना पड़ रहा है या फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ रहा है तो आप चेंज करिए लेकिन आप उसको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दीजिए कि भाई हमने इन इन पॉलिसीज में ये ये चेंजेस किए हैं नंबर फोर कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी देखिए मेटेलिटी का एक मतलब होता है इंपॉर्टेंट भी होता है महत्वपूर्ण तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स अकाउंटेंट मे इग्नोर सम अननेसेसरी और इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स एंड पुट इंपॉर्टेंस ओनली टू द रिलेवेंट आइटम्स यानी जिस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं तो उस समय अकाउंटेंट चाहे तो जो बहुत ही अननेसेसरी के आइटम्स हैं या इनसिग्निफिकेंट जिनसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको वो छोड़ भी सकता है इग्नोर कर सकता है और वो अपना ज़्यादा फोकस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे करे इफ अननेसेसरी डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे विल बिकम टू लॉन्ग एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर्स इट मीन्स कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत छोटी छोटी चीज़ें माइन्यूट चीज़ों को भी डालेंगे तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो यूजर्स के लिए उसको समझना मुश्किल हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल वाइल टोटलिंग द बैलेंसेज ऑफ डेटर्स द पैसे में भी इग्नोर जब आपके के जो डेटर्स हैं उन उन्हें आपने लाखों करोड़ों रुपये का उधार में माल बेचा हुआ है तो उनका अगर आप टोटल लगा रहे हो और आप पैसे वाला कॉलम छोड़ भी देते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर वाइल टेकिंग द इन्वेंट्री द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स वन स्केल वन कैलकुलेटर मे बी इग्नोर क्योंकि ये सब बहुत छोटी आइटम है दो पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी टेन रुपीज एक स्केल थ्री रुपीज एक कैलकुलेटर थ्री हंड्रेड रुपीज तो जब आप अपनी लाखों करोड़ों की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आप छोड़ सकते हो आपको इग्नोर कर देनी चाहिए अगर ऐसा आप कर दे करते हो तो उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़्यादा बेटर होंगी तो यही हमारा कन्वेंशन ऑफ मेटेलिटी बताता है कि हमें इंपॉर्टेंट आइटम्स को देखना है अननेसेसरी और इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं तो आई होप कि आपको ये चारों कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे तो अगर आपको अच्छे समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू